高阳，你说你这几天卖的货，可比我们一个月卖的都多。传授传授秘诀呗。我哪有什么秘诀啊？我是真心觉得东西又好又适合他们，我是发自肺腑、真诚的推荐给他们的。这也算是身不能至，心向往之。你真能开玩笑，就不想告诉我。这不是来客人了吗？你快去招待一下。我可不去招待他，这人你不认识，从来都是只逛不买。我们私底下都叫他老姑娘，为什么呀？你看，就他那全身上下那身行头，除了那包，也就不超过两百块钱。可能是他对服装没什么太多追求，唯独对包感兴趣了。什么呀？他要是不感兴趣，就不会老来逛了。我有一次听他在店里说什么，就因为他背了个漂亮的包，还被孤立了呢。不至于吧？反正你要招待他，你去招待。我现在还忙着呢。包包很漂亮嘛，谢谢。这个品牌的包包方便耐磨，还不需要保养，很适合当通勤包。你很有眼光啊。你是第一个这么说的，我同事私底下都说我是故意炫耀，那是因为你啊过于爱惜他们了。其实你自己才是主体啊，包包啊、鞋子啊、衣服啊都是为你服务的。只要你自信从容的享受他们给你的服务，就没有人会说你故意炫耀了。那怎样才能自信从容的享受啊？你看，你的提问啊决定了你的生活品质了。首先，不要再用这种指甲油了，多伤指甲呀。还有啊。一周呢要敷一到两次面膜，一个月呢要至少做一次皮肤角质。你要坚持做面部保养。哦，还有你的头发，也要坚持做头发护理。哦，对了对了，你一定要把你的床上用品都换成高质高密的，舒适的睡眠环境才是让你拥有一天容光焕发的开始。总之啊，女人要懂得在生活中爱护自己。背个这样的包又算得了什么呀？那这些东西你们专柜都有吗？我们专柜没有，但我知道哪里有。走，我带你去。你问我为什么要买这么多包？跟我谈了好几年的男朋友都快要结婚了，却要跟我分手。我现在也只能买个包安慰自己了。如果是这样，我建议你还是买鞋吧。穿上这双高跟鞋，忘掉过去，开启新的人生之路。或者选择这双鞋。去来一场说走就走的旅行，人生的路那么长，总有一双又好看又合脚的鞋子可以陪你走下去。新的美好就在前方等你。购物可以释放压力、发泄情绪，但是不能盲目消费，要懂得审美。追求美的同时，也要根据自己的特征选择适合自己的商品，而不是根据价钱判定美的标准。购物也要崇尚自然，要身心健康，才能真正体现美的价值。我也希望所有人都能够因为美而感到快乐。欢迎光临。你好，我要退货。嗯，这帽子我不要了。这是史蒂文利的设计。是啊，这帽子可是大师去世之前最后的作品呢，为什么要退呢？大师有什么用啊？他跟我每一件衣服都不搭，也没人知道怎么搭你这帽子。难道你让我把它给供起来啊？进门左手边第三个货架上那条绿色荷花白尾裙，配上橱窗里的白色一字肩镂空 T 恤，再加上一双银色铆钉鞋，再配上那个绿色条纹的果冻包包。当然不能少了今年大热的黑色超客项链一条。哇，这个也太好看了！那那那我就不退了，我就按照你这个搭配，我再来一套。我觉得你啊，还是退了吧。啊？这套衣服和你的肤色有些不搭，会显得你没精神。我帮你重新推荐一套更适合你的。
。严总，我们把传单都发到他们门口去了，成品百货还是没有动静，没有降价，一样都没有，完全没有接招的意思。好个性啊！原来还能这么打。每个品牌对时尚都有自己的独特定义，只要找到每款设计中的内在联系，就可以随心所欲的自由穿搭了。我觉得呀，这套穿搭就很适合你。等网上打折再买吧。一位大师啊曾经说过，幸福不应该等到未来去拥有，而是为了当下所准备的。全家的衣服呢，虽然说贵个几百块，但你的幸福是无价的。而且等待打折的过程多纠结啊！你打了七折想要打五折，你打了五折想要打三折，你纠结来纠结去，只要有一天你办公室的同事穿了一件同款从你办公桌前走过，哎，说你那个时候啊。别说你没什么幸福可言，你要花多少钱才能拯救你纠结来纠结去而产生的皱纹呢？应该没那么严重。断货了怎么办？断码了怎么办？穿在了别人身上怎么办？那你和这件衣服可就是永远的错过了。你这么年轻，这么漂亮，你每天那么辛苦的工作，你说为了什么呀？如果在经济允许的情况下，你不买件漂亮的衣服，你怎么对得起如此优秀的自己呢？你说的对，好，这一套全身上下我都要了。我天，这高阳也太厉害了！只要他搭配的衣服全部都卖出去了。少管别人，想想你自己的业绩吧。知道了，队长。我就是看中了你的搭配和审美，以后还会来找你。谢谢你的信任。天天吃有机蔬菜和鸡胸肉的，你的味觉都不会退化的吗？我吃的全部是有营养的、健康的。嗯，总算活过来了。寿司套餐，寿司沙拉，哎，还有新鲜的刚烤好的羊肉串，嗯，肥瘦相间，一咬一嘴油的那种，要不要来一根？哦，对了，这个当然不能少了，港式奶。这才是生活。营养学上来说，你吃的所有都不是美食，而是心血管疾病，毁人食欲，犹如夺人生命。你吃完了以后，水池里的盘碗全部给我清洗干净。喂，你有没有搞错呀？做饭没我的份儿，还要我刷碗？你好意思吗你？你过来看看，这里面的全部盘碗都是你这几天用的，都没洗干净。把我这几天用的杯碗盘，你一直留到现在？不习惯，可以走人。做不好家务让我走，守不好家规也让我走，人家都低声下气了，还要人家怎么样啊？每天只会用这一招，就不能换招新鲜的吗？你有尝过寄人篱下的滋味吗？你懂得没有亲人在身边的孤独感吗？
每天就知道赶人家走，人家也是有自尊心的呀。爸爸和烟影从来都不会让我做家务，更不会限制我的洗澡时间，还有宵禁时间，没见过你这么欺负人。多少啊？我不到一瓶啊！哎呦，我又没有做过家务，我哪知道这要放多少啊？我我也不是故意的呀。我给你三瓶，马上给我消失。哦，那这些牌子。李总，最近到了这批新货啊，反应特别不错。我相信销量一定会更加好的。这次这个设计师，我很看好他。辛苦了。您还有什么其他的吩咐吗？李总，那您先忙。喂。这几个专柜居然没有受到异能购倾销手段的影响，表现非常不错啊。尤其是这个专柜，环比增长居然达到了百分之三十。看来我们的销售团队里边还真是有高手啊。零售业就是随机性比较大。我们的工作不就是在随机当中找出特定的规律来点燃消费者的购物欲望吗？传递光明的方式呢有两种，第一个是成为发光的蜡烛，第二个是成为折射发光蜡烛的镜子。那我这面镜子。怎么会错过这个照亮黑暗的蜡烛呢？恭喜我们的销售冠军，高阳小姐。恭喜你创造了我们成名百货新的单月销售记录，恭喜！真的吗？高阳这个月不仅出色的自己完成了自己的个人业务，而且还帮助其他柜台，也同样提升了销售业绩，这绝对是我们成名百货要学习的榜样啊！百货的业绩可以节节高升。Wow. 星星眼啊！别胡说八道
在家吗？怎么连个花瓶都没有啊？真是没情调，服了。花瓶，用一下又不会坏。这个是我老板亲手送给我的，你看，都被你给搞坏了。花痴，你才花痴呢！蛋白质，混蛋白痴，神经质，小气死了竞赛得了个第一名，我就知道，严丽，你一定能拿第一名。好好好，我的妹妹、儿子都那么聪明，妈，将来我一定会让你过上好日子的。呀，我外甥懂事了，<笑>你是懂事的好孩子，是妈妈的骄傲。小高，这一笔奖金啊，其实应该是下个月打到你工资卡里的。但是总部特批，今天以现金发放给你，以示对你工作能力的肯定。谢谢店长，我会继续努力的。看好你，继续加油。我会赚钱，爸爸知道一定很开心。我天！你太牛了！你这一个人的奖金，比我们所有人加起来都多。好啦，继续努力嘛。嗯。